வணக்கம் தமிழா இஎன்டி சர்ஜன் டாக்டர் பாலாஜி அவர்கள் தான் நம்ம கூட நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து பேசலாம் அண்ட் டாக்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா வந்து இந்த இயர்ஃபோன்ஸ் இந்த இயர்ஃபோன்ஸ் தான் வந்து எல்லாருமே இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மொபைலில் டக்குன்னு உடனே இயர்ஃபோன்ஸோட தான் வந்து பசங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ கேட்டுட்டு இருக்காங்க பாட்டாக இருக்கட்டும் மூவிஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பார்த்துருக்காங்க இந்த இயர்ஃபோனால் வந்து நிறைய ஏதாவது பாதிப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஸோ உண்மையிலே வந்து இந்த இயர்ஃபோன்ஸ்னால ஏதாவது பாதிப்புகள் இருக்கா உறுதியாக இருக்குது எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் இப்போது நம்ம வீட்டில் இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வெளியில் நீங்கள் இப்போ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுற எல்லாருமே இன்வேரியபிளி இதை யூஸ் இயர்ஃபோன்ஸ் நீங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து குவைட் அட்மாஸ்ஃபியரில் சவுண்ட் கேட்குறப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வால்யூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் இருக்குது பாயிண்ட்ஸ்னா டூ பாயிண்ட்ஸ் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வச்சா உங்களுக்கே அன்னீஸியாக இருக்கும் வேறஸ் நீங்கள் ரோடில் ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த சரௌண்டிங் அட்மாஸ்ஃபியர் உங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்ம ஊரில் வந்து ஹார்ன் அப்படின்றது ஒரு ஃபேஷன் அது சும்மாவே அடிக்கணுன்றது நம்ம அது நம்மளுடைய கல்ச்சராக போயிடுச்சு அப்போ அந்த சவுண்டை நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இயர்ஃபோன் சவுண்டை வந்து இன்னும் கூட்டுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவுட் ஆஃப் டென் சிக்ஸ் செவன் கூட வைப்பீங்க அப்போது நீங்கள் அந்த சவுண்டை ஓவர் கம் பண் பண்ணுறதுக்காக அன்னோயிங்லி யூ ஆர் இன்ஜூரிங் ஆர் ட்ரமடைசிங் யுவர் இயர் உங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த அவ்வளோ லவுட் சவுண்ட்ஸ் நீங்கள் டிராஃபிக்கில் கேட்குறத நீங்கள் ரூமில் வந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா காது வழியே வரும் இது டெஃபினட்டாக ஹியரிங்கை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அது உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வகையில் உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷனும் வந்து செதுறதுனால நிறைய டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் பார்க்குறோம் இயர்ஃபோன்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் பட் லிமிட்டடாக வால்யூம் கம்மியாக யூஸ் பண்ண தப்பு இல்லை இன்ஃபேக்ட் சில நேரங்கள் நான் சொல்லணும்னு இன் ப்ளேஸ் ஆஃப் மொபைல் நீங்கள் மொபைலில் டைரெக்டாக பேசுகிறத விட இயர்ஃபோனில் பேசுகிறது இன்னவே இட்ஸ் பெட்டர் ஏன்னா நீங்கள் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியேஷன் வந்து மொபைல் ஃபோனில் தான் வரும் அது நீங்கள் க்ளோஸாக வைக்கலன்னா இயருக்கு வந்து டேமேஜ் இருக்காது ஒன்று இன்னொன்று மொபைல் ஃபோன் காதில் வச்சு ரொம்ப நேரம் பேசுகிறப்போ அந்த தெர்மல் இன்ஜுரி அந்த மொபைல் ஃபோன் ஹீட் ஆகிறப்ப பேட்ரி ஹீட்டை வந்து அதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால தான் நிறைய பேர் இயர் பெயின் ஒரு வேக் பெயினோடு வருவாங்க இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இயர் ஃபோன் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி குட் பட் அது முறையான கரெக்டான முறையில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லது கண்டிப்பாக சார் ஸோ இப்போ வந்து மெடிசன் ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவத்துறையில் வந்து எல்லா சைட்லேயுமே வந்துட்டு நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்குங்க இல்லைங்களா சார் ஸோ இப்போ இஎன்டியில் அந்த மாதிரி நவீன மருத்துவ முறைகள் என்னென்னலாம் வந்திருக்கு சார் இஎன்டியில் ஆல்ரெடி நாங்கள் நிறையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைங்கள் காது கேட்காமல் பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அந்த காக்லியா கம்ப்ளீட்டாக அது ஃபங்க்ஷன் ஆகாத காக்லியா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு காக்லியர் இம்ப்ளாண்ட் பட் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அதே மாதிரி இப்போ நாங்கள் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் லேட்டஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொபோட்டிக் சர்ஜரி வந்திருக்குங்க இன்னொன்று என்டோஸ்கோப்பிக் சர்ஜரிஸ் முன்னாடியெல்லாம் வந்து எல்லாமே நோஸ்க்கெல்லாம் வேறு ஓப்பன் மெத்தடில் பண்ணிகிட்டு இருந்த சர்ஜரிஸ்லாம் இப்போ என்டோஸ்கோப்பிக்காக நாங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இன்ஃபேக்ட் நோஸ் வழியாக சில பிரெயின் சர்ஜரிஸ் கூட நாங்கள் என்டோஸ்கோப்பிக்காக பண்ணுறோம் ஐ ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் கூட நோஸ் வழியாக என்டோஸ்கோப்பிக்காக பண்ணுறோம் லேட்டஸ்ட்டாக நாங்கள் வந்து இந்த கழுத்தில் ஒரு சிலருக்கு தைராய்டில் ஸ்வெல்லிங் தைராய்டு கட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா அது என்னென்னா அந்த 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 சர்ஜரியில் என்ன பெரிய ஸ்டிக்மானால் பெரிய தழும்பு வரும் நீங்கள் யாருமே நீங்கள் எங்கே போனாலும் ஃபஸ்ட்டு உங்களை பார்த்த உடனே என்ன கழுத்தில் இவ்வளோ பெரிய தழும்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு பயந்தே நிறைய பேர் அதுக்கு கேரே எடுத்துக்கிறதில்ல அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நிறைய பேருக்கு அந்த தைராய்டில் கேன்சர்ஸ் கூட நிறைய கேன்சர்ஸ் இருக்குது அதனால் இப்போ என்னென்னா நாங்கள் ட்ரான்ஸ் ஓரல் தழும்பு எங்கேயுமே இல்லாமல் வாய்க்கு உள்ள லிப்புக்கு கீழே ஒரு கட் பண்ணி அதில் என்டோஸ்கோப்பிக்காக போயிட்டு தைராய்டு சர்ஜரி பண்ணுறோம் ஸோ அவங்களுக்கு தைராய்டு சர்ஜரி பண்ணதுக்கான அறிகுறி ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ இதுதான் ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக நாங்கள் நான் நான் பண்ணின ஒரு சர்ஜரி ஸோ காது அண்ட் மூக்கு இது சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் பற்றி நீங்கள் நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க டாக்டர் அடுத்ததான் வந்து தொண்டை சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் பற்றி பேசலாம் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் நிறைய பேர் வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனால் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க இதில் நிறைய பேர் கிட்ட போய் கேட்டோம்னா வந்து இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னால வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ட் ஆகுது இல்லைனா வந்து தண்ணி வந்து நாங்கள் மாற்றி மாற்றி குடிக்கிறோம் அப்படின்றாங்க ஆக்சுவலாக வந்து
அது வந்து இட் கேன் என்ஜோர் த த்ரோட் மியூக்கோஸா ஃபெரிஞ்சல் மியூக்கோஸா அதனாலேயும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் இது எல்லாமே சிஸ்டமிக் என்னொன்று என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு தொடர்ந்து அடிக்கடி த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னா டயபெட்டிஸ் இருக்கான்னு ரூல் அவுட் பண்ணணும் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஒரு ஒரு முறையும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும் மெடிசன் வாங்கி போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி மிஸ்ஸிங் டயபெட்டிஸ் அதை பார்க்கணும் ஒன்று இது தொடர்ந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு முறைக்கு மேலே த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலே ஒரு இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் போய் பார்த்து அது எதனால் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஸோ இஎன்டி ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் அதற்கான தீர்வுகள் பற்றிலாம் நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் சார் மெயினாக வந்து மக்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் செய்யணும் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் தெரியாதனால தான் பிரச்சனைகளே வருதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இஎன்டி ப்ராப்ளம்ஸில் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் என்னென்னு சொல்லுங்க சார் குறிப்பாக நம்ம நம்ம இப்போ காதில் பார்த்தோம்னா இயர்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இயர்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நம்ம வெளியில் இருக்கிற அழுக்கை உள்ளே தான் தள்ளுவோம் அது பண்ணக்கூடாது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி லவுடாக இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப நேரம் மொபைல் ஃபோன் பேசக்கூடாது இது இல்லாமல் சில பேர் வந்து ஆயில்லாம் பாயில் பண்ணி காதில் ஊற்றுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் காதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் மட்டும் சொல்கிறேன் நோஸ்க்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏசி வந்து டைரெக்டாக ஃபேஸில் ப்ளோ ஆகக்கூடாது ஏசியும் ஃபேனும் ஒரே டைமில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஒன்றும் ஃபேன் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஏசி யூஸ் பண்ணணும் அது அது போ அது போல் நோஸ்க்கு வந்து நம்ம நோஸ் பிளாக் இருக்குன்னு சொல்லி அனாவசியமாக கடையில் போயிட்டு ட்ராப்ஸோ இல்லை இந்த ஸ்ப்ரேவோ வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது உள்ள பிரச்சனையே இன்னும் பல மடங்கு அதிகம் தான் படுத்தும் த்ரோட்டில் உங்களுக்கு முக்கியமானது என்னென்னா வாய்ஸ் சேஞ்ச் இருந்தால் உடனடியாக மூணு நா மூணு வாரத்துக்குள்ளே உங்கள் வாய்ஸ் நார்மலாக பழையபடி வரலன்னா டாக்டரை பார்த்து இது பண்ணணும் ப்ளஸ் கழுத்தில் எந்த இடத்துலையும் கட்டி வலியோடவோ வலி இல்லாமலோ ஒன்றரை சென்டிமீட்டருக்கு மேலே கழுத்தில் எங்கே கட்டி இருந்தாலும் ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே மூணு வாரத்துக்கு மேலே இருக்குன்னா அது போய் டாக்டர்கிட்ட பார்க்கணும் சாப்பாடு முழுங்கிறதுக்கு கஷ்டமோ இல்லை அடைக்கிற மாதிரியோ இல்லை தடுக்கிற மாதிரியோ இருந்தால் உடனடியாக போய் டாக்டர் பார்க்கணும் குழந்தைங்களுக்கு அது மாதிரி எதனா மூக்கில் எதனா போட்டுக்கிட்டாங்க நம்மளே வீட்டில் பின் வச்சு ட்ரை பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணணும் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணியாக இருந்தால் மூக்கில் நம்ம எடுக்கிறப்போ உள்ளே போயிட்டால் குழந்தை அழும் அந்த டைமில் அது ப்ரீத்திங் பேசேஜில் ஏர்வேயில் போயிடுச்சுன்னா இதுவும் அது சிம்பிள் ப்ராப்ளம் லங்குக்கு போயிட்டு அப்புறம் மேஜர் சர்ஜரி பண்ணி எடுக்கணும் இது வீட்டில் இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது ஒரு உங்களுக்கு இது ஒரு எமர்ஜென்சியும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா பக்கத்தில் உள்ள அதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட போய் பார்த்து பிரச்சனையே சிம்பிளாகவே முடியுங்க செம்மையா பாடல்கள்லாம் பாடி காலையிலேயே வந்து இன்ஃபர்மேஷனோட சேர்ந்து எங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டீங்கன்னு தான் சொல்லுங்க எனக்கு இப்போ கூட விட மனசே வரமாட்டேங்குது சார் இன்னும் ஒரு பாடல் பாடி கன்க்ளூட் பண்ணுறீங்களா சார் இளமையனும் பூங்காற்று பாடியதுவோர் பாட்டு ஒரு பொழுது ஓர் ஆசை சுகம் சுகம் அதிலே ஒரே சுகம் இளமை எனும் பூங்காற்று பாடியது ஓர் பாட்டு ஒரு பொழுது ஓர் ஆசை சுகம் சுகம் அதிலே ஒரே சுகம் ஒரே வீணை ஒரே ராகம் நினைக்கிறேன்